Herr Remarque, Sie sind der Erste in Deutschland gewesen, der den Begriff des Bestsellers in der Praxis vorgezeigt hat. Ihr Buch im Westen nichts Neues sprang schon in den ersten Monaten in eine Millionenauflage hinauf. Und Sie haben den Begriff des Bestsellers, der damit also erfunden war für Deutschland, eigentlich auch gleich, wenn ich das sagen darf, etwas überspitzt, denn so ist es bisher nicht wieder erreicht worden. Können Sie überhaupt sagen, haben Sie einen Begriff, wie groß die Auflage des Buches heute ist? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Schätzungsweise genau. auch nicht? Es sind Millionen, schon deswegen kann ich es nicht genau schätzen, weil jetzt diese sogenannten billigen Ausgaben, die Taschenbuchausgaben und so weiter, in vielen Hunderttausenden in jedem Lande dazugekommen sind. Ich weiß nur, wie viel wir in Deutschland hatten. In Deutschland waren wir, glaube ich, bei einer Million zweihunderttausend etwa. Das war bis 19, Anfang 1933. Und dieses Buch ist ja auch jenseits des eisernen Vorhanges in Millionenauflage offenbar verbreitet. Haben Sie davon Kunde? Wissen Sie etwas davon? Kommt da Echo? Ich höre schon etwas davon. Ich bekomme Zuschriften. Leider bekomme ich kein Geld. Sind Ihre späteren Bücher auch in Russland nachgedruckt worden? Alle Bücher sind nachgedruckt worden und ich muss Ihnen sagen, dass sogar mein letztes Buch, das also jetzt gerade vor kurzem hier erschienen ist, die Nacht von Lissabon, schon vor über einem Jahr in Russland gedruckt worden ist. Man hat es nachgedruckt aus der Welt am Sonntag und hat es sofort, also hat es gleich übersetzt und hat es nachgedruckt, sodass es da eigentlich in einer Ausgabe herausgekommen ist, die nicht der ganz entspricht die ich selbst jetzt herausgebe. Die jetzt in Buchform vorliegt. Ja, ja. Kriegen Sie denn wenigstens aus Russland, wenn Sie schon kein Geld bekommen, kriegen Sie dann wenigstens Kritiken oder hören Sie, was die Zeitungen darüber schreiben? Schickt man Ihnen das? Man schickt Anfragen, dass ich Vorworte schreiben solle und Fotografien schicken soll. Hm. Das höre ich schon. Kritiken haben ja keinen Zweck. Ich kann nicht russisch. Ja. <lacht> Herr Remark, um wieder auf, auf das Entstehungsjahr dieses Buches zurückzukommen, und das war ja wohl 1928, als 28 im, ich im Westen ja. nichts Neues erschien. Äh, war das damals nicht etwas heikel für Sie? So schön es ist, also aus einer Einzimmerwohnung mit Schreibmaschine jetzt zum Willenbesitzer plötzlich zu werden durch einen großen spontanen Erfolg, ist es nicht auch etwas gefährlich und etwas unangenehm gar, einen so großen Erfolg zu haben? Hat das nicht auch Gefahren in sich? Oder ist es nur ein großes und glückliches Gefühl, so durchzustoßen zum großen Erfolg, wie Sie damals konnten? Es hat schon seine Haken. Nicht so sehr in Bezug auf den Reichtum oder diese Dinge. Ich entsinne mich, dass ich noch einige Jahre lang genau in derselben Zwei-Zimmer-Wohnung weitergelebt ja. habe, in der ich vorher gelebt habe. Und alles, was ich mir eigentlich an Reichtum geleistet habe, ist, dass ich mir ein neues Auto gekauft habe um diese Zeit. Das ist das Allerwenigste. Viel schwieriger, fand ich, ist, dass sie durch einen solch großen Erfolg nicht mehr als das gewertet werden, was sie eigentlich doch sind, nämlich als ein Anfänger, der sein erstes Buch geschrieben hat, der gerne etwas lernen möchte, der es verwerten und verwenden möchte in seinen anderen Büchern, sondern sie werden gleich wie jemand betrachtet, der schon seit 20 Jahren Bücher geschrieben hat, den Gipfelpunkt seiner Leistungen erreicht hat und die nun, nun auch verteidigen muss und entsprechend schreiben muss, als wenn er, sagen wir mal, schon 50 oder 60 ja. Jahre alt ist. Es wird also immer gleich eine Meisterschaft vorausgesetzt, genau die das, noch gar nicht ja. da sein kann. Die gar nicht da sein kann. Ja. Das allerdings muss peinlich sein. Ist die Angst dann vor dem zweiten Buch, das man liefern muss, sehr groß? Ich glaube, es war bei mir, ich habe es nicht so gemerkt. Man hat mir gesagt, ich müsste ein zweites Buch schreiben. Ich wollte es auch schreiben. Und es ging ganz gut. Es ging ganz gut, muss ich sagen. Ich wollte, ich fand das zweite Buch, das ich geschrieben habe, war notwendig, das war der Weg nach zurück. dem ersten. Das war der Weg zurück. Ich wollte ihn gern schreiben und habe ihn auch fertig gemacht. Und, aber ich wusste ohne weiteres, dass das Buch zerrissen werden muss, musste. Er nahm es sogar an, dass es zerrissen würde oder verrissen würde, wie man so schön sagt. Und war deshalb ganz erstaunt, dass es eine viel bessere Presse hatte, als ich glaubte. Denn ich wusste natürlich von Anfang an, dass ich von nun an im Schatten von dem Westen nichts Neues leben würde. Und, und das, haben immer Sie sagen würde, ja. das haben Sie eigentlich bis heute tun müssen, sodass ein gewisser Fluch doch daran hängt. 
Ja, ich Besuch. wusste, ich hatte, habe mir gesagt, was wird nun geschehen? Man wird sagen, das ist das einzige gute Buch, das der geschrieben hat. Alles andere wird nie etwas taugen. Und im West nichts Neues würde sowieso etwas Legendenhaftes bekommen. Es würde, würde über seine eigene Qualität hinauswachsen durch das Legendenhafte. Und ich würde es niemals einholen können. Da ich das wusste, habe ich mich damit abgefunden von Anfang an. Was sehr richtig und sehr philosophisch war wahrscheinlich. Im Westen nichts Neues wurde damals sofort als ein eminent politisches Buch gewertet, Herr Römer. Die, die deutschen nationalen Kreise heulten auf. Ich erinnere mich ganz genau, dass unser Klassenlehrer beispielsweise uns fast verbot, das Buch zu lesen, da es eine Art Erziehung zur Knochenerweichung darstellte. Äh, haben Sie das Buch nun primär politisch, erzieherisch gemeint, oder waren Sie über diese, diese Wirkung oder Nebenwirkung des Buches selbst überrascht? Ich war außerordentlich überrascht über die politische Wirkung. Ich habe etwas derartiges gar nicht erwartet. Mein Thema bei einem West nichts Neues war etwas, was gar nicht so sehr etwas damit zu tun hatte. Mein eigentliches Thema war ein rein menschliches Thema, dass man junge Menschen von 18 Jahren gewissermaßen, die eigentlich dem Leben gegenübergestellt werden sollten, plötzlich dem Tode gegenüberstellte. Und was würde mit ihnen geschehen? Aus dem Grunde habe ich auch im West nichts Neues eher als ein Nachkriegsbuch angesehen, als als ein Kriegsbuch, weil ich mir dachte, was, es wird immer wieder gefragt, was wird uns aus uns werden? Wie werden wir nachher leben können, nachdem wir alles dieses mitgemacht haben, nachdem wir uns mit dem Tode haben auseinandersetzen müssen? Wie wird es sein, wenn man uns nun wieder in das Leben hineintut und was wird mit uns geschehen? Und der Erfolg von dem Westen nichts Neues war auch nach meiner Ansicht vielmehr der eines Nachkriegsbuches, eines Buches, in dem diese Frage eben gestellt wurde. Was ist aus diesen Menschen geworden? Es wurde auch zum ersten Male gefragt, was haben nicht Menschen einen Schaden davon getragen oder irgendetwas davon getragen, dass sie im Krieg gewesen sind und alle ihre sogenannten sittlichen Grundsätze umschmeißen mussten. Man hat ihnen gesagt, du darfst nicht töten, aber man sagt, du musst gut zielen, damit du triffst. Ja, ja. Ob Sie es nun wollen oder nicht, Herr Remark, Sie, Sie gelten als ein gewiss Antikriegsschriftsteller, als ein pazifistischer Schriftsteller. Sie werden der Kategorie ohne Zweifel der linken Schriftsteller, wenn dies Wort jetzt mal erlaubt ist, beigerechnet. Ich kann mich aber nie erinnern, dass Sie sich irgendwo politisch dokumentiert haben. Sie haben keine Manifeste unterschrieben. Ich sehe Ihren Namen nicht unter öffentlichen Protesten oder Deklarationen. Sie sind also in keine Mannschaft eigentlich eingetreten, wie viele Schriftsteller ihrer Art fast automatisch tun. Hat das Gründe oder ist das Zufall oder ist das Abneigung gegen die Politik, gegen die direkte Politik überhaupt? Das hat keine besonderen Gründe, dass man pazifistisch oder gegen den Krieg ist, fand ich, war ganz selbstverständlich. Dazu braucht man gar kein Programm. Haben. Ja. Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg. Bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind. Besonders die, die nicht hineingehen müssen. Ja. Die nicht ganz vorne stehen. Aber ich habe auch niemals Programm, Programme dieser Art gehabt und auch nicht in meinen Büchern verwerten wollen, weil ich finde, dass das der künstlerischen Entwicklung des Buches oder der künstlerischen Ausarbeitung eines Buches schadet, wenn man ein Programm hat. Weil man soll die Menschen haben. Und vielleicht ein menschliches Problem. Aber kein Programm. Herr Remark, äh, Sie, um noch einen Augenblick äh, über, über im Westen nichts Neues zu reden, wenn es Sie nach gerade nach 30 Jahren vielleicht selbst schon etwas langweilen mag, es gibt nun nach gerade schon einen Mythos, wie dieses Buch entstanden ist, welche Schwierigkeiten es hatte zu erscheinen und wie es dann plötzlich mit einem Ruck in den Erfolg hinaufgesaust ist. Es gibt so viele Leute, die behaupten, sie hätten sie entdeckt und das Manuskript eigentlich erst an die Öffentlichkeit gebracht. Können Sie uns kurz erzählen, wie es authentisch damit war? Es war so. Ich habe das Buch 1928 geschrieben. Und zwar so schnell, wie ich noch niemals ein Buch geschrieben habe, in vier Wochen, abends. Was waren Sie damals beruflich? Was ich war damals Redakteur und schrieb Artikel und alles so etwas. Und musste also abends arbeiten. Da ich nichts vorher geschrieben hatte, hatte ich nichts zu verteidigen und es war ziemlich leicht zu schreiben. Dann 
schickte ich das Buch zu Fischer, zu Samuel Fischer, S. Fischer, dem Verlag, der damals wohl einer der bedeutendsten deutschen Verleger war, und bekam es zurück vom alten Herrn Fischer, der mir sagte, das würde sicher kein Geschäft werden und niemand wolle etwas vom Kriege wissen. Da ließ ich seine Zeit lang liegen und ein Freund von mir, Dr. Fritz Meyer, der mit Ulsteins verwandt war, bat mich, ich möchte es ihm mal geben, er wollte es dem Fritz Ross, der auch mit Ulstein verwandt sei, zeigen. Das tat er, ich bekam einen Brief von Ulstein, ich möchte kommen. Und damit erschien das Buch. So wissen wir es jetzt also aus Ihrem Munde genau. Okay. <lacht> Herr Mark, was Ihren Stil betrifft, es ist oft gesagt worden, dass Sie ohne Zweifel von Hemingway beeinflusst wären. Ist das der Fall? Haben Sie Hemingway gekannt? Haben Sie Hemingway vorher gekannt? Und Sie haben ihn, glaube ich, auch persönlich kennengelernt in Amerika. Ich kenne ihn, kannte ihn persönlich. Beeinflusst von ihm konnte ich nicht werden, weil ich nichts von ihm lesen konnte. Ich konnte damals nicht Englisch. Ich glaube, sein erstes Buch erschien zwei oder drei Jahre vor im Westen, oder vor im Westen nichts Neues. Und das habe ich natürlich erst viel später gelesen. Wir haben auch gar nicht so viel Ähnlichkeit miteinander. Haben Sie, wenn Sie mit Hemingway zusammen waren in Amerika, sprach man mit Hemingway viel über Literatur oder sprach man über Angeln oder, oder, oder Toreros oder über handfeste Dinge mehr als über er das Handwerk? Er liebte es mehr, über diese Dinge zu sprechen. Er ja. liebte es sehr. Wo haben Sie ihn kennengelernt? In New York? Ich habe ihn in New York kennengelernt. Ich bin eigentlich immer davon abgehalten worden, an das Theater heranzukommen. Das Erste, was ich in meinem Leben geschrieben habe, habe waren einige Theaterstücke. Und dann wollte man mir damals, zur Zeit von dem West nicht so, es gab es ein sehr bekanntes um, englisches Theaterstück, das hieß in Deutschland die andere Seite, ja. Journey's End, vom Sheriff. Sheriff war es. Das wurde mir geschickt und dann man wollte, dass ich es bearbeiten sollte. Hätte ich das getan damals, dann hätte ich wahrscheinlich weiter Theaterstücke geschrieben, denn das Theater fasziniert mich. Und warum haben Sie es damals nicht getan? Weil ich dachte... Es war so ein Aufstand. Von allen Seiten wurde ich auch beschimpft, dass ich wieder also das und das auf den armen deutschen Soldaten getan hatte. Ich wollte nicht ein Geschäft mit dem Krieg machen und zum zweiten Male ja. etwas darüber arbeiten. Ganz dumm. <lacht> Schade. Sie haben, äh, fast alle Ihre Romane sind verfilmt worden. Manche mehr fast fast. Alle, ja, eine Schreiben Anzahl. Sie an den Film Manuskripten mit oder geben Sie den Stoff eigentlich nur den Filmfirmen hin und gucken dann nicht mehr hin, außer wenn Sie mitspielen, was Sie in einem Fall getan haben? Beim West nichts Neues wurde mir von dem alten Herrn Lemmle damals angeboten, ich sollte mitspielen. Aus dem gleichen Grund, aus dem ich nicht die andere ja. Seite bearbeitet habe, habe ich das abgelehnt. Er wollte auch, dass ich herüberkommen sollte und mitarbeiten sollte. Ich habe das auch nicht gemacht, aus demselben Grunde. Ich habe es nur bei einem einzigen Buch von mir gemacht, das heißt Zeit zu leben und Zeit zu sterben. Da habe ich allerdings auch mitgespielt. Hat das Ihnen Spaß gemacht? Sehr viel, ja. ja. Ich habe unendlich viel gelernt. Was kann man beim Spielen lernen? Als man kann beim Spielen lernen, dass es dem Schauspieler doch so schwer fällt, dass er alles auswendig lernen muss, was man gesagt hat, dass man aufpassen soll, was man schreibt. Ja. Das ist bis für alle Schauspieler gut zu hören aus Ihrem Munde. Und schließlich, Herr Remark, vielleicht eine noch etwas melancholischere Frage. Glauben Sie an die Wirksamkeit des, des Schriftstellers? Fünf Jahre nach Erscheinen vom Westen nichts Neues kamen die Himmelstoßfiguren in Deutschland an die Macht. Zehn Jahre nach Erscheinen des Buches etwas später begann der Zweite Weltkrieg. Es hat seit der Emigration aus Deutschland nun nach diesem Kriege wieder unzählige Emigranten und Flüchtlinge vom einen Teil Deutschlands in den anderen Teil Deutschlands gegeben. Kurz, der Schriftsteller, Schriftsteller wie Sie, malt andauernd Menetekel an die Wand, aber gesehen werden sie offenbar nicht oder wenn sie gesehen werden, werden sie nicht, nicht eingesehen. Könnte Sie diese Ansicht, falls Sie, falls Sie sie teilen, könnte Sie diese Ansicht vom Schreiben am Ende abhalten? Niemals. Ich weiß, dass es nicht gesehen wird. Wir haben gesehen, dass es einen neuen Krieg gegeben hat. Aber das ist ein Grund, eben weiter daran zu glauben. Denn was bleibt, wenn wir nicht daran glauben? 
dass ein Fortschritt möglich ist für uns. Was bleibt? Und den wollen Sie... Es ist manchmal sehr schwer daran zu glauben, das ja. gebe ich zu. Aber man muss daran glauben und man muss auch dafür arbeiten. Ich würde sogar eher, ich würde sogar eher eigentlich auf das Künstlerische ein wenig verzichten, wenn man damit noch mehr Erfolg haben würde für den Fortschritt. Aber das sind Dinge, die man nicht weiß. Man kann einfach nur sich hinsetzen und sein wenig bisschen, sein kleines bisschen tun und daran arbeiten. Vielleicht hilft es auch etwas. Ich danke Ihnen sehr, Herr Remarque, für diesen Optimismus und ich danke Ihnen für die Auskünfte, die Sie uns so bereitwilligst gegeben haben. Das ist der notwendige Optimismus des Pessimismus. Ja. Das unvergessliche Ende eines Filmes nimmt seinen Lauf. Aber es wird kein Happy End werden. Dieser Film ist einer der deutschesten Filme, obwohl er in Hollywood gedreht wurde. Das war im Oktober 1918. An einem Tag, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen nichts Neues.